Átök í höfuðborg Súdans hafa magnast um helgina. Meðferð 100.000 barna við vannæringu er telt í tvísínu, en það hafa átökin mikil áhrif á starfsemi hjálpasamtaka og spítala. Forstjóri stærstu bílalegu landsins segir stuðning stjórnmálda til kaupa á rafbílum ekki vera styrk. Þetta sé tilraun til að jafna stöðu bílalega og almennings. Banka útibúum hefur fækkað meir en helming undarfarna rúma tvo ára og tíu. Sífelt færri útibú bjóða upp á gjaldkera þjónustu. Það verður að segjast að Íslendingar eru sóðar en þjóðar íþróttin plokk gæti bætt það rúr, segir umhverfisra á þeirra. Hann setti stóra plokkdæðin í blíðskapar veðri í guðvunis í morgun. Þrennir tvípurar fættust á landsbítalanum og tæpir í viku um páskana. Maður hélt að þetta færi ekki alveg í þristin, segir nýbúkuð þrýburamamma. Gott kvöld. Lífi 600.000 mikið vannærða barna í Súdan er telt í tvísinu með stríðsáttökunum sem að brutust út fyrir hálfu mánuði. Þetta er mat UNICEF. Læknar senda neyðarkall til alþjóðasamfélagsins. Staðfest hefur verið það yfir 500 hafa fallið en óttast er að fjöldin sé í raun mun meiri. Þá er talið það á 15.000 hafi særst. Verst er staðan í höguborginni Kartum þar sem fólk er ímist í felum eða hefur flúið land. Búið er að loka 70% allra heilbriðistofnana og heilbriðiskerfið ríðar til falls. Við erum svo tæðars. Við hafa veri lítil klín vótar að fút. Við kólkum að internasjonali kommunitið til hjá. Tveimur að hverjum þremur spítölum á átakasvæðum hefur verið lokað vegna skorts á búnaði starfsfólki í vatni og ramagni. Hjálparstofnanir gengdu mikilvægur hlutverki í landinu áður en átökin brutust út og hafa margar þeirra þurft að hætta eða draga úr starfsemi og jafnvel sent starfsmenn sína á brott. Fyrir átökin þjáðust um þrjár miljónir barna af vannæringu, þar af rúmlega 600.000 alvarlega. That means that they, without that treatment, they would be on the brink of death. Those children are having a very hard time getting that treatment. Um, so we're very concerned about malnutrition rates and the support of those children with severe acute malnutrition. Það tókst í dag að koma flugvil alþjóða rauða krossins frá Jórdaníu til borgarinnar Port of Sudan með átta tonn af lækningabúnaði. Svæði stjóri samtakana segir mikilvægt að stríðandi fylkingar tryggi að hægt verða að koma hjálpargögnum þangað sem þörfin sé mest. Átökin hafa aukist um helgina og loforðum vopna hlefirðast litlu skila. Her landsins berst um völdin við RSF uppreisnarherinn og hefur gert harðar loftáru sér á höguborgina um helgina. Byrna Þórræðinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi, nú þjást meir en 600.000 börn af alvarlegri vannæringu. Hvernig lýsir hún sér? Alvarleg vannæring er lífshættulegt ástand. Allt of léttir líkamarnir eru með svo skert ónæmiskerfi að þeir geta hæglega vekst af lúnabólgu eða niðurgangspestum eða öðrum sjúkdómum sem að draga þau í hratti döyða. En vannæring er læknaleg og við getum bjarga öllum börnum ef við bara náum til þeirra í tæka tíð með réttri meðferð. Nú er stríð sjálfstandi í landinu og hvernig hefur það haft áhrif á samstarfi, á starf UNICEF þar? Það hefur haft mikil áhrif. Nær allir alþjóðlegi starfsmenn hafa verið sendir úr landi. Það hefur verið gerðar árásir á vöruhús og vöruflutninga. En sútanski starfsmenn halda áfram störfum þrátt fyrir mikla hættu. Hefur UNICEF gripið til einhverja sérstakra aðgerða í sútan? Það eru viðbrassáhallanir til staðar og það voru byrðir, neyðabyrðir þegar til staðar í landinu sem er verið að nýta núna. Áherslan er fyrst og fremst lögð á grunnþjónustu við börn og hún haldi áfram. Þá eru tala um aðgengi að hreinu vatni, næringu, mentun að sjálfsöðu en allir skólar í sútan eru lokaðir akkurat núna. En það eikur líkurnar að því að börn verði fyrir ofbeldi eða hreinlega skikkuð í hermennsku. Nú höfum við heyrt frá hjálparstofnunum í Súdan að þau segja að það sé enga aldrætti að fá í og kannski einn flugvild komið síðast að hálfa mánuð eitthvað svo liðis. Er ekki UNICEF í vandræðum með bara byrðir? Við erum með byrðir sem stendur en innviðirnir eru 
slappir í landinu og, og til að mynda þá eru miklar áhyggjur núna af grunn kælikeðju landsins. Það er svo viðvarandi orkuskortur að það er talið að hún getur hreinlega hrunið á næstu dögum og þá erum við að tala um bóleefni fyrir miljónu barna sem að fara forgörðum. Byrna, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar og við snúum okkur öðrum. Fórstjóri stærstu bílalegu landsins segir eins miljards stuðning ríkisins til bílalega til kaupa á rafbílum á árinu alls ekki við að styrk heldur tilraun til að jafna stöðu bílalegana. Ljóst því að það takist ekki. Nærri 60% bíla sem einstaklingar kipt á síðast ári voru rafbílar. Hlutfalli var 40% hjá öðrum fyrirtækjum en bílalegum en hjá bílalegunum var hlutfalli að enn 7%. Stöðningur stjórnvalda til bílalegana er liður í aðgerðum þeirra til að hraða orkuskiptum í samgöngum. Vörugjölda rafbíla voru þar til á þessu ári 5% en mun hærra á eldsnittisbíla. Ávinningu bílalega af þessu nam 825 miljónum 2021. Almenningur hefur líka ávinning af vörugjölda af slættinum og líka því að virðisikaskattur hefur verið feldur niður að verði rafbíla upp að 5,5 miljón. Þetta er ekki styrkur. Það verið að jafna er unni stöðu bílalega við almenning vegna þess að það er unni verið að fella niður virðisaukaskatt af þessum rafbílum. Almenningur er ekki virðisaukaskatts umhverfi, við erum í því. Þannig að þegar við kaupum bíl, segjum á 5,5 miljón núna í ár, eins og þú, og ég þarf að selja hann næsta ári á 5 miljónir, þá fæ ég bara fjórir í vasanveg sem ég þarf að skila einni miljón í útskatt, en þú þarf þess ekki. Steingrímur segir að gert það verið ráð fyrir að bílalegur keftu 1000 rafbíl á þessu ári, en þær hefur nú þegar sótt um að kaupa rúmlega 2000 bíla. Það þýði minni stuðning. Bílalega akur er að rætla til dæmis að kaupa 400-500 rafbíl á árinu, en gæti fengið stuðning fyrir 130. Tapið á hverjum bíl umfarm þess að 130 nefnir einni miljón króna á hvert bíl sem bílalegan selur. Í rauninni myndi borga sér fyrir bílalega að kaupa ekki einn einasta rafbíl á þessu ári umfram það sem við fáum styrk til þess að mæta þessu tapi þegar við þurfum að skila útskatti á sölunni á næsta ár. Svo eru innviðirnir ekki nógu öflugir, segir Steingrímur, til dæmis á Keflavíku flugvöldli, stæstu útlegu stöð bílalegu bíla í landinu. Þar vantar miklu fleiri hleðslustöðvar. Við fáum ekki rafmagnið það, fyrir það við þurfum ekki nákvæmlega hvar við verðum út af bílastæða vandræðum í Keflavík bara í sumar. Virðisaukaskatts ívilnunin til almennings fellur niður um áramótin. Starfsópur um umhverfiskatta segir hann hafa nýst best fólki með hæstar tekjur. Starfsópurinn leggur til við stjórnvöld að þau beiti sértækar í stuðningi fyrir tekjulagri heimili. Hann ætti að vera beinn tímabundin stuðningur að uppfylltum skilurðum eins og verði bíls og tekjum síðasta árs. Útibúum stóru viðskiptabankana þriggja hefur fækkað úr rúmlega 130-60 frá því um aldamót. Landsbankin er með meira en tvöfaldsleiri útibúin hinni tveir til samans. Gjaldkerar sem sitja í röðum bak við gler og telja sæðla og klink heyra nánast sögunni til, þar sem flestir stunda sín bankaviðskipti á netinu eða í símanum. Netbankar komu fyrst á sjónarsviðið rétt fyrir aldamót. Síðan þá hefur útibúum bankana ímist verið lokað eða þau saminuð, þannig að þeim hefur fækkað um meira en helming. Kíkjum á landsbankan. Hér sjáum við hvar bankinn var með útibú fyrir tíma netbanka. Bankinn var með 62 útibú á tímabili en er nú með 36. Íslandsbanki var með um 30 útibú um allt land fyrir aldamót. Þeim hefur fækkað jamt og þétt síðan þá og eru 12 í dag. Arjón banki var, sem búnaða bankinn, með um 40 útibú um aldamótin en er í dag með 13 á landsvísu. En svo er ekki gjaldkerar í öllum útibúum lengur nema hjá Íslandsbanka. Hjá Landsbankanum eru gjaldkerar í aðeins tveimur af átta útibúum á höfuborgarsveðinu. Aftur á móti er þjónusta í nánast öllum útibúum utan höfuborgarsveðisins. Eina gjaldkera þjónusta Arjón Banka á höfuborgarsveðinu er á Smáratorki Kópói og svo er þjónusta í einungis helmingi útibúa á landsbyðinni. Það er þó ekki þar með sagt að þjónustan hafi versnað. Það fylgi því mikið hægra að þið hafa aðgangað bankanum í símanum hvar og hvenær sem er. Og til að leggja inn pening, kaupa gjaldiri eða jafnvel fá talið klink, þá þarf ekki lengur að fara til gjaldkera. Þetta er þetta að gera í hraðbankan. Í netbanka og appi eru flestar aðgerðir eins og til dæmis millifærslur við skipta vinnum að kostnaðarlausu hjá öllum bönkunum. Aftur á móti taka þeir mishá þjónustugjöld fyrir ymsa þjónustu hjá gjaldkera. Til dæmis kostar alltaf 330 krónur að taka út pening eða fá upplýsingar um stöðu reikningshjá gjaldkera. 
Ríkisráttarsemjari hefur bóða samninganum til BSB og sambands íslenska sveitarfélaga á fund á þriðudag en verkfall BSB félaga í Kópavogi, Garðabæ, Mósfjörðsbæ og Seltjarnesi var samþykkt með yfirgnefandi meiri hluta í gær. Atkvaða greiðsla um verkfall í sex öðrum sveitarfélugum stendur yfir og líkur á fyndudag. Samþykki þau einnig að bóða til verkfalls næði það til 1500 starfsmanna í leik og grunnskólum, frístöndvamiðstöðum, mötunleitum og höfnum. Samningafundurinn á þriðu dag er á grundvöldu þess að ekki meira líða meira en tvær vikur á milli funda. Allir dagar eru plokkdagar, segir umdæmistjóri Rótari á Íslandi sem hefur slegist í lið með plokkurum. Umhverfisrá þeirra setti stóra plokkdagin í sjötta sinni í dag í blíðskaparveðri. Sólin skeina og glæra plastbúka og plokkstangir við gamla Guðvinnesbæin í Grafarvogi í morgun þegar að stóri plokkdagurinn var formlega settur. Þetta er að verða þjóðar íþrótt Íslinga og það sem við hinsu er að gera við þurfum líka að huga að forvörnum á þessu sviði og sjá til þess að það verði ekki svona mikið rústl. Sko, myndur segja hreinlega að við værum sóðar? Já, það verðum bara að segjast. En það er ekki nóg að plokka, það þarf líka að muna að flokka. Og nú ertu að tína, hvort er þetta plast eða pappír? Heru, þetta var pappír og hérna það er rosalega gott að hafa tvo póka, hafa og glæra og setja sem sagt plast í annan póka og restina í hinn. Það munar öllu að hafa réttu græjunar. Þú ert að ná upp alveg rosalega smáu rusli með þessari taug. Já, það ég er að gera það og þetta er bara alveg hérna gríðalega gott tæki en það léttir þetta mikið og það er engum vorkun að tína upp og hreinsa þessi kringum sig. Þyri er ekki svo eina úr rótari hreyfingunni sem myndar plokkstöngina í ár því plokkurum barst liðsauki frá rótari hreyfingunni allri og í henni eru mörg þúsund félagar. Þetta bara er ein af megin stoðum og rótari það er að huga að umhverfinu. Því hafi samstarfið verið kjörið. Rótar í klúbar viðsveður um landið halda plokk viðburði og Bjarni segir það ekki vera bundið við daginn í dag. Það er allir dag að plokta það. Það þarf að huga að þessu og helst þarf að koma í veg fyrir að rústlið fari út um allt. Þetta er svona vitundarvakning? Já, þetta er vitundarvakning. Það stendur mikið til á Bretlandi um næstu helgi þegar að Karl konungur verður þriðji, verður kringtur konungur. Búist er við að 2800 gestir verði við aðtöfnina í Vestminsteri Abbe í Lundunum. 8000 hermenn taka þátt í gönga og kringningardaginn og æfði hluti þeirra samhæfingu í dag. Í Redding stendur annars konar undirbúningur yfir en þar er prjónahópur sem hefur skreitt fjölda staura í tilefni af kringningunni. We are showing that, that we are sort of supporting him in, the, in one of the few ways that we can. He might not like this one, <laughs> but he will love his Grenadier Guards and his lady. Pólski listamenn koma saman í Slátorhúsun á Eilstöðum á sýningunni við Osna eða Vor. Þar er meðal annars áhrifað mikið verk sem tengir saman örlög pólskra kvenna sem unnu á dönskum sykurrófu ökrum og reynslu nútíma kvenna sem hefja líf í nýju landi. Þetta er í fjórða sinn sem sýningin er haldin í Slátrúsinu en í ár sína þar pólski listamenn búsettir í Póllandi, Nóregi og á Íslandi. Markmið hátíðarinnar er að kynna pólska listheimin fyrir Íslandingum og skapa tengingu. Very often they are not being exhibited because uh, from different reasons maybe they are also shy and uh, yeah, we also presented to the public uh, of Icelandic audience that uh, what the Polish arts look like and what we are doing. Á sýningunni er meðal annars innsetning eftir pólskulistakonuna Sanetu Krutselnitska sem býr í Nóregi. Hún býður á horfendum að stíga inn í aðstæður pólskra kvenna sem fóru til Danmerkur árið 1893 til að strita á dönskum sykurrófu ökrum við erfiðar aðstæður. I decided to create a set of costumes that are based on like a past and present uniform, which is a shirt, because those women they were wearing shirts and skirts. Áhorfendur fá að ganga berfættir um eins konar sykurrófu akur og beygja sig eftir miðum sem geyma sögur nútíma kvenna. Saneta sapnaði sögunum frá konum frá ymsum löndum en sögurnar lýsa örlögum þeirra sem þurfa að flytjast búferlum til annara landa. 
some of the stories are a little bit rough, uh, like uh, women that uh, suffered being excluded by their own families, and that's why they emigrated, because they were different and uh, they weren't accepted. So some of them are really sad, but all of them are kind of like showing some, some moment of decision to, to leave your country, that it was a conscious decision. And some of them are about finding friends uh, abroad, about making new friendship, about finding a new family. So they are very diverse, and I'm very happy about that. Bandaríkja forseti kantaðist með háan aldur sinn í áralegum hátíðakvöld verði með fréttamönnum í Hvíta húsinn í gærskvöld. Þar voru fleiri fræðar minni, þeirra meðal körfubottakonan Brittney Greiner sem sat í fangelsi í Rússlandi í tíu mánuði. Greiner sem fleitt nýja ára dóm í Rússlandi fyrir fíknefna brott og var sleft í fangaskiptum í desember var hilt af forsetanum í kvöldverðinu. This time last year we were praying for you, Brittney, hoping you know how hard all of us were fighting for your release. It's great to have you home. Kvöldverður sem þessi er haldin árlega og þar tíðkast að forsetin fari með gamanmál. Bæten sem er áttræður og sækist eftir endurkeri eftir tvö ár, hvaðst ekkert hafa á móti eiganda Fox sjómarstöðvarinnar, Rúbert Murdoch. How can I just like a guy who makes me look like Harry Styles? You call me old. I call it being seasoned. You say I'm ancient. I say I'm wise. You say I'm over the hill. Don Lemon would say that's a man of his prime. Og þar vísaði bætin í orð fyrir um þátta stjórnanda CNN sem nýlega var látin fara vegna ummæla um að konur væri á blómaskeiði lífsins í mestalegi fram að fertugu. Net sem líklega verður seint slegið eða ekki var sett á landsbítalanum um páskana þegar að þrennir þrýpurar fættust á einni viku. Fóreldrar einna þrýpurana segja þá standa sig mjög vel en að það hafi verið áfall að fá fréttirna fyrst. Frá 2006 hafa fæðist að meðal tali einir þrýpurar á ári. Stundum engir en mest ferðnir á heilu ári. Þessir þrýburar, drengur og tvær stúlkur fættust á skýrdag fyrir rétt rúmum þremur vikum og voru rétt tæp tvö kíló hvert og um 44 centimetrar. Það var á tæpri viku sem að þessir nýju einstaklingar komið og er náttúrulega algjört einstaklingar fyrir okkur. Það til gamast þá var starfræði, maður með starfræði kunnáttu sem að reiknaði út hvað er miklu líkur á á að þetta myndi gerast og hérna á Íslandi og það var svona sirka einna móti hvað, 140 þúsund eitthvað svoleiðist. Það er Ástrós Pétursdóttir og Margrét Finnei Jónsdóttir egnuðust eineggja þrýburastúlkur 12. apríl. Fréttastofan hefur ekki upplýsingar um nöfn þriðju þrýburaforeldrana. Allir þrýburar eru fyrst í staðið undir eftirlita á vökudeild barnaspítala hringsins en það vanin að þeir séu teknir með keisaraskurði og eigi síðar en á 35. viku meðgöngu. Við vorum náttúrulega á vökudeild og bara frábært starfsfólk sem var þar sem tók að móta okkur og hugsaði um okkur mjög vel sko. Við þrýburafæðingar þá eru væntanlega svona meiri hætta á að eitthvað geti farið úrskefis. Hvað er það helst? Jú, bæði meðgangan og síðan hvernig þrýburinn reyðir af, það er aukinn áhætta með að við að vera bara eitt barn. Mér langar samt til að byrja á snúa því við og byrja á því að segja langflesta þrýbur og meðgangur og fæðingur ganga vel. Stæsta áhættan er beintengt því að þrýburar eru fættir fyrir tíman og áhættan er í hlutfalli við það hversu mikið fyrir tíman þau eru fætt. Má maður að spyrja hvernig ykkur leið eða eitthvað var sagt að þetta verður þrjú en ekki eitt? Það var náttúrulega bara áfall að heyra fréttina fyrst. Þetta var mikið sjokk fyrst. Af því þetta var náttúrulega eitthvað sem kom okkur mikið óvart af því að þetta var bara svona heima tilbúið og maður hélt að þetta gæti ekki farið alveg í þristin sko. Það þarf fleiri en fjórar fullorðisendur til að sinna þrýburum og svo eiga þau Hallgrímur og Rannveig líka tvær stúlkur fyrir tveggja og fjóra ára. Fyrsta svona praktiska viðbræð þeirra við fréttunum um að þrýburar væri í vændum var að ráða opér til að hjálpa til við barnagæslu og er hún væntanlega fljótlega. Það verður rosa gott að mynda þegar þetta verður orðið svona komið meiri rútína og allir geta fengið að hugsa um sig og fara á æfingu og hreyfa sig. Hvað er það að gefa þeim oft á dag? Þetta er á þriggja tíma fresti allar sólringi.
þið eruð hálfkert bara útskrifið úr eftirliti, ljósmæðra eða hvað? Já, nú er það bara, það verður loka svona skoðin á þriðju daginn en annars eru þið bara búin að standa sér það vel að þið bara eins og að vera komið með bara venjulegt unga bara heimskoða eða venjulegt Get maður sagt það Og það var að sjá hvernig viðrar á þrýbura og þrýbura fóreldra og okkur hinn Norðlæg átt með jeljum norðan til á landinu en áfram létt skýja sunnan heiða og hitt alltaf nýju stigum á morgun dregur úr vindi. Hrapp Gunnarssoni við Frangu Kvöldsins og hann segir nána frá en áður en að því kemur flytur Helga Margrét Höskulsdóttir okkur íþróttafréttir og í þeim er þetta helst. Íslenska karlalandsliði í handbolta endar í efsta sæti undanreiðil síns fyrir EM 2024. Þetta var ljóst eftir góðan sigur á eistum í laugardalshöll í dag. Nýr heimsmestar í skák var kringdur í dag eftir spennandi viðureign. Ding Líren tekur við titlinum af Magnusi Karlsen sem að hefur verið heimsmestar í frá árinu 2013. Tindastóll varði í gerkvöld fyrsta liði til að tryggja sér sæti í úrsleta inn við Karla í Körfubolta þegar liðið vann yfirburða sigur á Njarðvík. Við lítum við á Íslandsmestaramótun í samkamistönsum og víðar í íþróttafréttum hér eftir augnablik. Helstu fréttirnar okkar. Átök í Höfuborg Sútan sem var magnast um helgina meðferð hundruð þúsunda barna við vannlæring og telt í tvísýnu enda hafa átökin mikil áhrif og stár sem í hjálparsamtaka og spítala. Fórstjóri stærstu bílalegu landsins segir stuðning stjórnvalda til kaup á rafbílum ekki vera styrk. Þetta sé tilraun til að jafna stöðu bílalega og almennings. Banka útibúum hefur fækkað meir en helming undan farna rúma tvo ára tí. Sífellt færri útibú bjóða upp á gjaldkerða þjónustu. Það verður að segjast að Íslendingar eru sóðar en þjóðar íþróttin plokk gæti bættar úr segir um hverju sér á þeirra. Hann setti stóra plokkdægin í blíðskapaðveri í Guðvunnes í morgun. Þrennir þrýbúrar fættust á landspítalanum og tæpir í vikum páskana. Maður hélt að þetta færi ekki alveg í þristin, segir nýbúkuð þrýbúra manna, mamma. Næstu fréttir okkar er um klukkan tíu í kvöldi útvarpinu og svo má alltaf sjá nýja fréttir á rúmpunktur í sem þessum fréttartími lokið þó er því sæl. Hann kemur og finnur líkið inn í flugvél og kemur við hendinni á hann og þá brotnar hann af. Landin heilsur upp á skemmtilegt fólk um allt land sem fæst við áhugaverða hluti. Þessi gremja var svona í cirka eitt ár. Svo ákveð ég bara að taka hann að kúsi lífinu að vakna á þannig. 